ஈரலில் வரக்கூடிய நீர்க்கட்டிகள் நிறையா இருந்தாலும் ஹைடாட்டிட் சிஸ்ட் எனப்படும் அந்த புழுவினால் வரக்கூடிய நீர்க்கட்டிகள் தான் நிறைய பார்க்குறோம் அதுதான் வந்து டேஞ்சரஸான நீர்க்கட்டிகள் மற்ற நீர்க்கட்டிகள் சாதாரண நீர்க்கட்டிகள் கிளியராக இருக்கக்கூடிய நீர்க்கட்டிகள்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசானால் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஆனால் இந்த ஹைடாட்டிட் சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புழுவினால் வரக்கூடிய நீர்க்கட்டிகள் வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும் அதற்கான மருத்துவ சிகிச்சையும் கரெக்டாக பண்ணணும் இதுக்கு எப்படி இந்த நீர்க்கட்டிகள் நமக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளான நாய் அல்லது வந்து நம்ம தோட்டத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த பசு எரும இந்த மாதிரியான டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸில் இருந்து ஆர் பெட் அனிமல்ஸ் நம்ம வெறி வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகள்ட்டிருந்து இந்த புழு வந்து நம்மக்கிட்ட ஒட்டி அதனால் இந்த ஈரலில் இந்த நீர்க்கட்டி ஏற்படலாம் இதற்கு பேர் ஹைடாட்டிட் சிஸ்ட் ஆஃப் த லிவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லைஃப் சைக்கிளில் ஆஃப் அந்த ஹைடாட்டிட் சிஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளை பாதிச்சதுன்னா நம்ம டைம் நம் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் டைமில் ஒரு பர்டிகுலர் பகுதியை வந்து நம்மள்கிட்டே செலவிடுது அந்த செலவிடும் ப டைமில் வந்து அது ஈரலில் போய் அது பாதித்து அது ஈரல் பாதிப்பு உள்ளாகுது ஸோ இதுதான் அந்த ஹைடாட்டிட் சிஸ்ட் லிவர் அதாவது ஈரலில் தோன்றக்கூடிய தொற்று நோயான இந்த ஹைடாட்டிட் சிஸ்ட்னால் ஒரு நீர்க்கட்டி ஏற்பட்டு அதனால் ஈரல் பாதிப்பு ஏற்படலாம் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணி அந்த ஈரலில் இப்போ நீங்கள் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈரல் இந்த ஈரலில் எந்த பகுதியில் வேணாலும் அந்த நீர்க்கட்டி உருவாகும் அந்த இரு உருவான நீர்க்கட்டியை ஒரு பெரிய ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணி அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்து அதற்கு பிறகு அந்த இது சரி பண்ணணும் ஆனால் இப்போதைக்கு லேப்ரோஸ்கோபிக் சிகிச்சை வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஹைடாட்டிட் சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நோய்க்கு எளிதிலும் சுலபமாகவும் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணலாம் அப்படி பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் பழனி வெலு ஹைடாட்டிட் ட்ரோக்கார் சிஸ்டம் ஜெம் மருத்துவமனையின் டைரக்டர் டாக்டர் பழனிவேலு கண்டுபிடித்த ஒரு கருவியின் மூலியமாக இது ஸ்பில் ஆகாமல் இப்போ இதோடைய முக்கியமான அம்சம் என்ன இந்த அறுவை சிகிச்சையில் என்ன அம் முக்கியமான அம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டியை சிந்தாமல் சிதறாமல் அப்படியே எடுக்கும் கொஞ்சம் சிந்திரிச்சானாலும் மறுபடியும் அந்த கட்டி உண்ட உருவாகி அது அப்படியே பெருசாகும் ஒரு ஆறு மாதத்துலேயோ ஒரு வருஷத்துலேயோ எங்கேயாவது சிந்திரிச்சுன்னா அதிலேருந்து நம்ம சின்ன விதை விதைக்கிற மாதிரி அதிலேருந்து வளர்ந்து வர மாதிரி மற்ற இடத்துல ஈரல்லையோ அல்லது வயிற்றின் மற்ற பகுதியிலிருந்து மறுபடியும் அது வரும் ஸோ அந்த நீர்க்கட்டியை எங்கேயும் சிந்தாமல் சிதறாமல் எடுக்கக்கூடிய அந்த கருவியை கண்டுபிடிச்சது தான் டாக்டர் பழனிவேல் ஹைடாட்டி ட்ரோக்கார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கருவி இந்த கருவியில் சின்ன ஹோல்ஸ் மூலியமாக நேராக ஈரலுக்குள்ளேயே அந்த கருவியை செலுத்தி அதிலிருந்து அருகு இருக்கக்கூடிய இந்த டாட்டர் சிஸ்ட் எனக்கூடிய எனப்படக்கூடிய அனைத்து அந்த கண்டென்ட் அந்த நீரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்டென்ட்டையுமே அது அப்படியே உறிஞ்சி எடுக்கிறது மட்டுமல்ல எங்கேயுமே சிதறாமல் ஏன்னா டைரெக்டாக ட்ரோக்காரை அந்த ஈரலுக்குள்ளே இப்போ தான் போடுறோம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எங்கேயுமே கொஞ்சம் கூட அது லீக்கேஜ் ஆகாமல் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக அதை கிளியர் சிந்தாமல் அப்படியே எடுத்துருவோம் ஸோ இந்த சிகிச்சை முறையை வந்ததுக்கப்புறம் இந்த லிவர் ரிசெக்ஷன் லிவரை கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய முயற்சி ஒரு சிகிச்சை முறை அறவே ஒளிஞ்சு போச்சுன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா லிவரை கட் பண்ணாமையே கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஹைடாட்டிட் சிஸ்டம் அந்த நீர்க்கட்டியை அப்படியே ஃபுல்லாக உறிஞ்சி எடுக்கிறதுனால நம்ம கட் பண்ணி பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்க எடுத்தால் என்ன ஒரு குட் ரிசல்ட் வருமோ அதே ரிசல்ட்டை அறுக்காமல் லேப்ரோஸ்கோப் மூலியமாக இந்த பழனிவேல் ஹைடாட்டி ட்ரோக்கார் சிஸ்டம் மூலியமாக நம்ம எடுக்கும்போது த சேம் ரிசல்ட் வருது அட் மச் ரெடியூஸ்ட் இது லென்த் ஆஃப் ஸ்டே கிட்டத்தட்ட முதல்ல இந்த ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணி லிவர் கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய இந்த அறுவை சிகிச்சை பதினஞ்சு இருபது நாள் அந்த ரெக்கவரி டைம் அப்படின்னு பார்த்தா இது ரெண்டே ரெண்டு நாள் தான் இந்த ரெக்கவரி டைம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே ரொம்ப கம்மியாகிறதோட பெயின் இல்லை ரெண்டு நாள் அவங்க வீடு விரும்புறது இல்லாமல் மட்டுமல்லாமல் அவங்களுடைய வேலை அன்றாட வேலைகளை ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லேயே அவங்க வந்து நார்மல் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி அவங்களுடைய பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் ஸோ அப்படி இந்த ஹைடாட்டிக் சிஸ்ட் லிவருக்கான கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதமாக இந்த சிகிச்சை முறையை நினைக்கலாம் மேலும் முதல்ல வந்து அந்த லிவர் சர்ஜரி பண்ணி கட் பண்ணி அந்த போர்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல அந்த கட்டி இருந்தது அப்படின்னா இப்படி கட் பண்ணி எடுக்கும்போது நிறைய ரத்த சேதாரமாகும் இங்கே இருந்தால் இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுக்கும்போது ரொம்ப ரத்த சேதாரமாகும் அதற்கு பதில் இப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோவில் கூட காமிக்கிறேன் அந்த டைரெக்டாக அந்த ட்ரோக்காரை அந்த நீர்க்கட்டிக்குள்ளே மட்டும் செல
டைரெக்டாக உள்ளே நம்ம வந்து அந்த ஸ்கேமரா அவங்க செலுத்தி பார்க்கறதுனால உள்ள பித்தத்துக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா அதை நம்ம ஏதாவது தையல் போடணுமா அதனால் நமக்கு பின்னாடி பாதிப்பு ஏற்படுமா ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணணுமா அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் சம்டைம்ஸ் சின்ன அந்த பயல் டக்டோட கம்யூனிகேட் ஆகிறது மிஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஓப்பன் சர்ஜரியில் பட் அதையும் இந்த தெல்ல தெளிவாக அந்த ஃபோர் கே த்ரீ டி லாப்ரோஸ்கோப் மூலிமா பார்க்குறதுனால சின்ன கனெக்ஷன் ஏற்பட்டாலும் அதை வந்து நம்ம சரி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் முதல்ல பயந்துட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டமான ஓப்பன் சர்ஜரி காலகட்டத்திலிருந்து நம்ம ரொம்ப தூரம் வந்து இப்போது மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரி மூலியமாக குறிப்பாக இந்த பழனிவேலு ஹைட்ராட்ரிக் சிஸ்டம் ட்ரோக்கார் சிஸ்டம் மூலியமாக இந்த சிகிச்சை முறையை மேற்கொள்கிறதுனால எந்தவித இரத்த சேதாரம் இல்லாமல் சுலபமாக சீக்கிரமாக இந்த ஆப்ரேஷன் முடித்து வீடு திரும்பலாம்